హలో ఫ్రెండ్స్ హౌ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ హ్యాపీ అండ్ సేఫ్ అట్ యూర్ హోమ్ స్టూడెంట్స్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ వాచ్డ్ మై వీడియో ఆన్ ఐస్ బ్రేకర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ వివర్స్ సో లెట్ స్టార్ టుడేస్ వీడియో అబౌట్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ అవర్ వెరీ స్వీట్ అండ్ వెరీ సింపుల్ ఫోయమ్ ఇండియన్ వివర్స్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అవర్ ఫోయమ్ let's know something about very prominent poetess of this poem sarojini naidu sarojini naidu 1879 to 1949 was a political activist feminist and the first indian woman who became the president of the indian national congress she was an important figure in india's struggle for independence సరోజినీ నాయుడు यांचा कार्यकाल होता अठराशे एकोणऐंशी ते एकोणीसशे एकोणपन्नास त्या पॉलिटिकल ॲक्टिव्हिस्ट होत्या राजकारणामध्ये सक्रिय सहभाग त्यांचा होता त्याचबरोबर त्या आपल्या इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या फर्स्ट प्रेसिडेंटसुद्धा झालेल्या होत्या सो शी वॉज अन इम्पॉर्टंट फिगर इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स आपल्या भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सुद्धा त्यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पडलेली होती Sarojini Naidu's work as a poet earned her the sobriquet of Nightingale of India. Here, the word sobriquet means nickname, means it is not the official name of that person, but it is the name given uh, for her. It's a nickname. So, Tanna, Tanchaya Kavyak Shetra Madhe Kelelea Kariya Mulo, नीक नेम दिल गे होते होता नाइटिंगल ऑफ इंडिया लैटर शे बिकेम द गवर्नर ऑफ द युनाइटेड प्रोविन्स इन नाइनटीन फोर्टी सेवेन बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडिपेन्डंट इंडिया सो ते अपने स्वतंत्र भारता फर्स्ट गवर्नरसुद्धा रहा हो सो आपण ज्या कवितेच्याबद्दल डिस्क्रिप्शन पाहतो आहोत जसं एक्सप्लेनेशन आता आपण पाहणार आहोत त्याबद्दलची थोडक्यात इन्फॉर्मेशन इथं तिथे दिलेली आहे इंडियन वेवर्स इज अ व्हेरी शॉर्ट पोयम वे आर द पोएट टॉक्स अबाउट थ्री टाईप्स ऑफ गारमेंट दॅट द विवर्स वेव ॲट थ्री पर्टिक्युलर टाईम्स ऑफ अ डे ही जी कविता आहे ती अतिशय साधी सोपी अशी ही कविता आहे की ज्याच्यामध्ये कवित्रीनं थ्री टाईप्स ऑफ गारमेंट गारमेंट मीन्स कापड तीन प्रकारच्या कापडाबद्दल ती इथं आपल्या आपल्याशी बोलते आहे की जी विणकर वेव करत आहेत किंवा ज्याच्यावरती ते काम करत आहेत वी विवर्स वेव ॲट थ्री पर्टिक्युलर टाईम्स ऑफ अ डे सो जस्ट यू हॅव टू नोटीस हियर थ्री टाईप्स ऑफ गारमेंट द वेवर्स वेव ॲट अ थ्री पर्टिक्युलर टाईम्स ऑफ अ डे म्हणजे आपल्या दिवसाच्या ठराविक वेळेला हे विणकर ठराविक तीन प्रकारचा कप कापड विणताना दिसत आहेत किंवा त्या सांगत आहेत सो ईच स्टांज ऑफ द फोयम रिप्रेझेंट्स द थ्री इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स ऑफ द ह्युमन लाईफ हे जो हे हे थ्री शब्द महत्त्वाचं आहे कारण ह्या कवितेमध्ये या तीन काप कापडांविषयी कवित्री सांगते एक जी विणकर विणत आहेत त्याचबरोबर ठराविक तीन वेळांच्याबद्दल दिवसाच्या ठराविक पर्टिक्युलर टाईमबद्दल ती बोलते आहे त्याचबरोबर हे जे तीन मानवाच्या आयुष्यामधल्या तीन महत्त्वाच्या घटनांना रिप्रेझेंट करणारे करणारा तो काळ आहे याबद्दल ती इथं सांगते सो कोणत्या मानवी घटना थ्री इम्पॉर्टंट इव्हेंट्सबद्दल ती बोलते आहे ते इथे दिलेलं आहे बर्थ दॅट इज a uh, childhood period of uh, man's life then adulthood uh, it is the very fresh period of man's life means it is the uh, youth of man's life youth period young uh, period of man's life and the death means the old uh, old age period of man's life so ya teen mansa cha aishyatla mahatvacha events baddal hi kavita sangte ahe and the colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related related to the events 
त्याचबरोबर जे काही तीन इव्हेंट्स या कवितेमध्ये कवयित्री मांडतीये हे तीनही इव्हेंट्स साठी तीन महत्वाचे कलर इमेजेस कवयित्रीने वापरलेले आहेत की ज्या ठरवून तिने ते वापरलेले आहे की ज्या ते तीन कलर्स इंडिकेट करतात आपल्या आयुष्यातल्या तीन महत्वाच्या घटना सो ते कोणते क ह्या तीन गोष्टी कोणकोणत्या आहेत ज्याबद्दल कवयित्री इथं डिस्कस करते ते आज आपल्याला ह्या कवितेच्या माध्यमातनं पाहायचं आहे सो लेट्स स्टार्ट अवर व्हेरी इंटरेस्ट Interesting, very simple, but very sweet poem written by uh, our sophisticated, uh, uh, very famous poetess of India, Sarojini Naidu. Here, first of all, I am going to read the poem. Listen it very carefully. Uh, then we'll discuss our poem stanza wise. <clears throat> Indian weavers, weavers weaving at a break of a day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a healthy and wild, we wave the robes of a newborn child. We were waving at a fall of night. Why do you weave a garment so bright, like the plumes of a peacock, purple and green? We wave the marriage bells of a queen. We were waving solemn and still. What do you weave in the moonlight chill? white as a feather and white as a color we a wave a dead we wave a dead man's funeral shroud so this is the very very sweet uh, but uh, very simple poem written by sarojini naidu सो so, कविता वाचल्यानंतर आपल्याला काही गोष्टी लक्षात आलेल्या असतील त्या आपण पहिल्यांदा इथं डिस्कस करूया कविता अतिशय साधी सोपी आहे समजायलाही तितकीशीच अंडरस्टँड करायला तितकीशी ती सोपी आहे त्याचबरोबर ही जी कविता आहे ती आपण मगाशी बोलल्याप्रमाणे तीन स्टांझांमध्ये लिहिली गेलेली आहे थ्री स्टांझाज फर्स्ट टू अँड द थर्ड वन Here we have third stanza. So these three stanzas we have and each three stanzas uh, contains four lines. One, two, three, four. So each stanza has four lines. Then uh, when when we uh, read the poem, we, f- uh, we found rhyming pairs in the poem. Day, gay, wild, ch- child, night, bright, green, queen. So these are the... Uh, pairs of uh, rhyming words and when we uh, when we uh, found these rhyming pairs in this poem then we can say that the poem as this poem has rhyme scheme जर ह्या कवितेमध्ये रायमिंग पेअर्स आहेत तर त्याच्यावरून आपण म्हणू शकतो की कवितेची रायम स्कीम सुद्धा आपल्याला अवेलेबल आहे तर ती रायम स्कीम कोणती आहे रायम स्कीम आहे ए ए बी बी सो सगळे सगळ्या स्टांझन्समध्ये सेम रायमिंग रायम स्कीम करण्यात आल्यामुळं टोटल पोएमची रायम स्कीम आहे ए ए बी बी देन ईच लाईन्स लास्ट वर्ड रायम्स विथ विथ द अदर वर्ड सो दिस पॉईम बिकम्स व्हेरी रदमिक इट हॅज सि खेळची या कवितेमध्ये त्यांनी हे जे रायमिक वर्ड्स वापरलेले आहे त्यामुळे ह्या कवितेला एक एक सूर ताल लय प्राप्त झालेला आहे कविता रिदमिक बनलेली आहे सो इट कॅन बी सांग ॲज अ सांग सो आपण ती तिला एक छान प्रकारे आपण ती गाऊ गाऊही शकतो इतकी सुंदर कविता सरोजनी नायडू यांनी लिहिलेली आहे then we also find that in each stanza poet is each asking a question to the waivers uh, where in the first these first two lines you will find in each stanza uh, that the our uh, poet is sarojini naidu asking uh, asking one question to waivers and in the last in every stanza last two lines in the last two lines you will find uh, that the viewers giving particular answers to that question प्रत्येक स्टांझामध्ये तुम्हाला असं जाणवेल की प पहिल्या दोन लाईनमध्ये सरोजिनी नायडू क्वेश्चन विचारत आहेत आणि नंतरच्या दोन लाईन ह्या त्या विणकरांनी सरोजिनी नायडूंनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेलं उत्तर आहे सो दिस इज इन दिस मॅनर दिस पोएम इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू 
then uh, this poem is full with color images कौन बोलता color images यानी कहानी कभी तो ना वापर ले लिया है so तीन प्रकार के colors या सांसा में वापर ले लिया है तो आ है blue uh, तो चंदनतर आ है uh, purple and green and in the last stanza uh, you will find the colors uh, you will find the color white so these are the colors used by the uh, poetess in this poem सो आखीन एक सगत महत्वा गोष्ट मजे य कविते तुम्हारा एक्जैम्पल्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेसुद्धा सापड़ी ये मोस्टली वी हैव सिमिली इमेजरी मेटाफर एंड अलिट्रेशन सो एक्जैम्पल्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेस यू विल फाइंड इन द फोय तो बयापैकी अपन हा कवि सदर्भ में महत्व के जे पॉइंट्स है तो डिस्कस के लिए गोइंग टू डिस्कस न वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पोएम स्टांजवाइज सो लेट स्टार्ट स्टांजवाइज एक्सप्रेसन ऑफ अवर पोएम इंडियन विवर्ड्स यपूर्वी अपन विवर्ड्स या शब्दा अर्थ पाले विवर्ड्स मजे विणकर तो ये भारतीय विणकर है यह भारतीय विणकर आयुष्याबल सीरियस आ सायलेंट ऑनेस्ट वर्कबद्दल विविंग या विणकाबल कवे कवयत्री आप महती संगते है सो लेट्स स्टार्ट वी वर्स विविंग ऐट अ ब्रेक ऑफ अ डे वाय डू वी व गार्मेंट्स ओ गे यह कवयत्री प्रश्न विचारती विणकर विविंग ऐट अ ब्रेक ऑफ अ डे Break of a day here. What's the what is the meaning of the word? Uh, break of a day means it is the morning time. Uh, it it may be da dawn period of that uh, day. The two such is start ah. आणि ह्या दिवसाच्या सुरुवातीला पहाटेच्या वेळेला या ठिकाणी ती विचारते की विन विणकरांनो तुम्ही काय बरं विणता आहात वाय डू वी अ गारमेंट्स ओ गे नेक्स्ट वर्ड जो इथं न्यू वर्ड आलेला आहे तुमच्यासाठी तो आहे अ घे सो द मिनिंग ऑफ द वर्ड घे इज अ हॅपी हिअर यू हॅव द मिनिंग हॅपी दॅन इन दि इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी हॅव द मिनिंग ब्राईट ऑर शायनिंग म्हणजे चमकदार असा त्या शब्दाचा अर्थ होतो स त्या विणकरांना विचारतायत वाय डू यू वेव अ गारमेंट सो गे तुम्ही जे दिवसाच्या सक सुरुवातीला सकाळी एवढ्या पहाटे कोणत्या प्रकारचं जे काही कापड विणता आहात ते इतकं सुंदर चमकदार कापड का विणता आहात कशासाठी विणता आहात या विचारलेल्या प्रश्नांना त्या प्रश्नाला विणकरांनी उत्तर दिलेलं आहे ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ अ हॅल्स एन वर्ल्ड वी वेव द रोब्ज अप अ न्यू बॉन शार्ड म्हणजे आम्ही एक वेगळ्या प्रकारचं कापड विणतो आहोत की जे ब्ल्यू आहे निळ्या रंगाचं ते कापड आहे ब्ल्यू ॲज द विंग ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ अ हॅल्सियन वाय या ठिकाणी हॅल्सियन हा जो वर्ड आलेला आहे त्याचा मिनिंग इथे दिलेला आहे हॅल्सियन मीन्स अ किंग फिशर बर्ड विच हॅज ब्राईट कलरफुल प्लियम्स या प्लियम्स म्हणजे पंख तर हा हेल्स हेल्सियन म्हणजे किंग फिशर बर्ड स्टुडंट्स यू मस्ट हॅव सीन दिस बर्ड इज व्हेरी ब्युटिफुल बर्ड यू मस्ट हॅव सीन दिस दिस बर्ड इन युअर सराउंडिंग एरिया निळ्याशार अशा सुंदर पंखांचा हा पक्षी असतो छोटासा पक्षी किंग फिशर ज्याचं नाव आहे ज्याला हेल्सियन या नावाने सुद्धा ओळखलं जातं तर त्या पक्षाच्या पंखासारखा असणारा सुंदर रंग निळा रंग या निळ्या रंगाचा कापड आम्ही तयार करतो आहोत आणि ते कशासाठी तयार करतो वी व्यू द रोब्ज ऑफ न्यू बॉन चार्ड आम्ही आत्ताच नुकताच जन्माला आलेल्या बाळासाठीच रोब हिअर वी हॅव दि वर्ड रोब मीन्स पोशाख लहान मुलासाठीचा पोशाख आम्ही त्या ठिकाणी बनतो बनवतो आहोत सो या निळ्या रंगाच्या चमकदार कपडापासून आत्ताच नुकताच जन्माला आलेल्या बाळासाठीचा पोशाख बनवण्याचं काम पहाटेच्या वेळी दिवसाच्या सुरुवातीला हे विणकर लोक करताय असं आन्सर त्या ठिकाणी कवयत्रीला मिळालेला आहे हिअर ब्रेक ऑफ डे हा ही या पहिल्या स्टांजामध्ये दिवसाची सुरुवात आहे की जो दिवसाची सुरुवात म्हणजेच आपल्या आयुष्याची सुरुवात म्हणजे जसं न्यूबॉर्न बेबी इथं वापरलेला आहे तर तो शब्द प्रयोग केलेला आहे म्हणजे जसं जन्म हा माणसाच्या आयुष्यातला एक अतिशय महत्त्वाचा काळ असतो की जी माणसाची आयु माणसाच्या आयुष्याची सुरुवात असते त्या त्याच्या पुढे बऱ्याचशा होप्स असतात त्याच्यापुढे बऱ्याचशा एक्सपेक्टेशन्स असतात आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी ती व्यक्ती धडपडत असते सो तो संबंध तो रिलेशन ब्रेक ऑफ डे आणि न्यू बॉन शाळ याच्यामध्ये आहे देन इन द सेकंड स्टांजा वॉट 
question is asking uh, to the viewers uh, let's see viewers waving at the fall of night why do you weave a garment so bright even karana sa prashna vicharte ki ata sandhya kal zali hai here in the second in the second stanza what's what is the period of uh, period of a day konta kal suru hai it's the fall of a night manje itha evening time it's maybe uh, it may be in the evening time sandhya kal chi var zaleli ahe ani ya sandhya kal cha veli why do you weave a garment so bright once again here the uh, word used by the poetess is bright परत एकदा जे काही कापड बनवलं जात आहे ते तितकंच चमकदार आहे शायनिंग त्या कापडाला आहे सो ब्राईट असं हे चमकदार कापड तुम्ही कशासाठी विणता आहात या इव्हनिंग टाईमच्या वेळेला असा प्रश्न विणकरांना विचारला गेला तेव्हा विणकरांनी त्या प्रश्नाला दिलेला आन्सर स्टुडंट्स यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज फॉर दी वर्ड ब्राईट अँड गे हिअर बो दी वर्ड्स हॅव सेम मिनिंग बो दी वर्ड्स हॅव द मिनिंग ब्राईट और शायनिंग और यू कॅन ऑल्सो हॅव द मिनिंग हॅपीनेस म्हणजे हे या कॉन्टेक्स्टमध्ये त्याचा अर्थ चमकदार शायनिंग ब्राईट असा आहे सो दोन्ही वर्डचं मिनिंग सेम आहे नेक्स्ट तर या प्रश्नाला उत विचारलेलं उत दिलेलं उत्तर आहे लाईक द प्ल्युम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल अँड ग्रीन हि अ द वर्ड प्ल्युम प्ल्युम त्या शब्दाचं मिनिंग हे दिलेलं आहे प्ल्युम इट मीन्स प्ल्युम मीन्स अ सॉफ्ट फिदर्स म्हणजे सॉफ्ट मऊ असे पंख लाईक द फिदर्स ऑफ अ पिकॉक म्हणजे मोराचे जसे पीस पीस असतात त्याच्या आपल्याला माहिती आहे की पि मोराच्या पिसांचा रंग हा मोर ज्याला आपण मोरपंखी म्हणतो पार्पल अँड ग्रीन ह्या कॉम्बिनेशन ह्या दोन्ही कलरचं कॉम्बिनेशन असतं सर ह्या कलरचा यूज करण्याच्या मागे ही कारण आहे हे जे कलर्स आहे ते इंडिकेट करतात ग्रीन कलर पर्पल कलर हे ठराविक गोष्टीचं इंडिकेशन करत असतात सो मोस्टली हा जो ग्रीन कलर आहे तो प्रॉस्पेरिटी प्राईड फ्रेशनेस अशा वेग गोष्टींच इंडिकेशन करत असतो सो हे मोरपंखी जे काही पेपरपल अँड ग्रीन हे जे दोन कलर आहेत म्हणजे या पिकॉकच्या पंखांसारखा कापड रंगासारखं त्या चमकदार असा रंगाचा कापड आणि बनवतो आहोत त्याचा वापर ते कशासाठी करणार आहेत वी व्हीव द मॅरेज वेल्स ऑफ क्वीन सो त्या चमकदार कापडापासून पर्पल अँड ग्रीन ह्या कलरफुल कापडांच्यापासून आम्ही क्वीनसाठी रा राणीसाठी लागणार तिच्या मॅरेज तिच्या विवाहाप्रसंगी ती जो पोशाख घालणार आहे वेल तो जी जी काही ओढणी वापरणार आहे त्यासाठीचा त्यासाठी आम्ही हे कापड तयार करतो आहोत या ठिकाणी हा माणसाच्या आयुष्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा प्रसंग असतो मॅरेज हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असते माणसाच्या आयुष्यातली की जी त्याला त्याच्यामध्ये प्रॉस्पेरिटी आणण्याचं काम करत असते त्याला एक स्टॅबिलिटी देण्याचं काम करत असते आणि ही प्रत्येक मुलीच्या आयुष्यातला हा सुखद काळ असतो आणि त्यासाठी ती भरपूर तयारी करत असते त्यासाठी जर सुंदर पोशाख तिने तयार केलेला असतो तर तशा त्या मुलीच्या आयुष्यातला किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या आयुष्यातला हा जो काही प्रसंग आहे त्याच्यासाठी त्या त्याच्यामधला जो हॅपीनेस आहे तो जॉली मूड असतो तो हे व्यक्त करण्यासाठी त्या ठिकाणी पर्पल अँड ग्रीन ह्या दोन कलरचा यूज केलेला आहे मोस्टली जे महिला असतात त्यांना हा लाईट पर्पल कलर जो रोमॅन्टिक फिलिंग देणार असतो त्यासाठी या पर्पलचा वापर करण्यात आलेला आहे सो वी वेव द मॅरेज बेल्स ऑफ ग्रीन क्वीन अशा या चमकदार पर्पल ग्रीन का कापडापासून आम्ही त्या राणीच्या लग्नासाठी लागणारं सुंदरसं वेल आम्ही क्रिएट करतो आहोत तिची चुनुरी आम्ही तयार करतो आहोत असा आन्सर तिच्या या सेकंड क्वेश्चनला दिलं गेलेलं आहे दॅन इन दी थर्ड स्टांझा वी वर्ड्स वेविंग सॉलम अँड स्टील हिअर वी हॅव टू न्यू न्यू वर्ड्स यूज फॉर दी वी वर्ड्स सो आता हा जो तिसरा काळ आहे जो दिवसाच्या पिरियडमधला तिसरा काळ आहे या तिसऱ्या वेळेला कोणत्या कशा प्रकारे विवर्ड्स आपलं काम करत आहेत सॉलम अँड स्टील या ठिकाणी सॉलम अँड स्टील ह्या दोन्ही शब्दाचं मिनिंग सॉलमचं मिनिंग आहे सॉलम मीन्स सिरियसली गंभीरपणानं स्टील म्हणजे क्वायटली शांतपणानं शांतपणे गंभीरपणे हे विवर्ड्स लोक वेव करत आहेत सो काय करतात ते प्रश्न पुढे ते विचारते वॉट यू वेव इन द मून लाईट शील्ड या आता मून लाईट शील्ड म्हणजे सं रात्र झालेली आहे मून लाईट आहे चंद्रप्रकाश आहे अंधार पडलेला आहे आणि अशा या छील म्हणजे इथं थंड थंड अशा या रात्रीच्या वेळी तुम्ही 
का बरं कापड विणता आहात असा प्रश्न त्या ठिकाणी विवर्सना त्यांनी विचारलेला आहे यावरती ते त्यांनी दिलेला आन्सर आहे Why does a feather and why does a sh- uh, cloud we weave a dead man's funeral shroud? त्या ठिकाणी ती म्हणते म्हणत आहे की फेदर सारखं म्हणजे पिसां पांढऱ्या शुभ्र पिसांच्या सारखं आणि क्लाउड क्लाउड म्हणजे ढग सो जे पाऊस पडून गेल्यानंतरचे जे स्वच्छ निष्प्रभ असे ढग असतात जे अतिशय शुभ्र असतात पांढरे असतात अशा पा शुभ्र ढगांच्या सारखं व्हाईट शुभ्र शुभ्र रंगाचं कापड आम्ही तयार करतो आहोत सो हे कापड कशासाठी उपयोगात आणलं जाणार आहे वी वी अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्राव सो ते कापड एक मृत व्यक्तीच्या अंत्यविधीसाठी फ्युनरल इट मीन्स अंत्यविधी त्याच्या अंत्यविधीसाठी जे श्राउड तयार केलं जातं आहे तो एक एक प्रकारचं श्राउड मीन्स हिअर कफन आहे त्याचं मिनिंग इथे दिलेलं आहे श्राउड मीन्स अ क्लोथ इन विच अ डेड पर्सन इज रॅप्ड सो शेवटच्या माणसाच्या शेवटच्या वेळी जेव्हा त्याला त्या जे ज्याला त्याला ज्या कापडामध्ये गुंडाळलं जातं किंवा ठेवलं जातं ते श्राउड तर ते त्या डेड पर्सनसाठी त्याच्या अंत्यविधीसाठी लागणारं श्राउड जे शुभ्र रंगाचं कापड आहे ते आम्ही आत्ता ह्या रात्रीच्या वेळी शांतपणे आणि सिरियसली का विणतो आहोत किंवा तयार करतो आहोत असा आन्सर या ठिकाणी सरोजिनी नायडूंना दिलं गेलेलं आहे सो लास्टचा जो स्टंजा आहे याच्यामध्ये कोणता दिवसाची वेळ दर्शवण्यात आलेली आहे ते मूड लाईट चेल म्हणजे रात्रीची वेळ आहे त्याचबरोबर कुठल्या कलरचा वापर करण्यात आलेला आहे व्हाईट कलर शुभ्र रंग वापरण्यात आलेला आहे की हा जो शुभ व व्हाईट कलर आहे इट इंडिकेट्स सॅडनेस इट इंडिकेट्स मॅलॅंकोली इट्स ऑल्सो स्टँड्स फॉर प्युरिटी पीस फेल सो हिअर इन दि थर्ड स्टांजा इन द फर्स्ट टू स्टांजास वी हॅव हॅपी मूड जॉली मूड ऑफ दि वीवर्स दे आर व्हेरी हॅपी मीन्स एव्हरी पर्सन इज हॅपी वेन वी हॅव वेन वी हॅव द बर्थ ऑफ एनी पर्सन म्हणजे जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा जन्म होतो एखादी एखाद्या बाळाच्या जन्माला येतो तेव्हा ते तेव्हा ती सर्वांना आनंद देणारी गोष्ट असते त्यामुळे तो हॅपी मूड आहे विणकरांचा सुद्धा सेकंड स्टांजामध्ये जी ऑकेजन सांगितलेली आहे ते आहे मॅरेज ऑफ अ क्वीन म्हणजे को एक कुठल्याही व्यक्तीचा जो विवाह असतो तो याच्या आयुष्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा प्रसंग असतो आनंद देणारी ती घटना असते त्याची स्टॅबिलिटीची त्याच्या प्रॉस्पेरिटीचं ती इंडिकेशन असतं त्यामुळे विणकरांचा मूड आहे हॅपी जॉली मूड आहे बट इन द थर्ड स्टांजा हिअर विवर्स गिव्ह द आन्सर दॅट वेविंग दे दे आर वेविंग दि क्लोथ फॉर दी डेड मॅन्स फ्युनरल श्राव म्हणजे त्या कफनासाठी त्या कापडासाठी ते काम करत आहेत आणि की जे डेथसाठी ला एका डेड पर्सनसाठी लागणार आहे सो थर्ड स्टांजामध्ये मात्र डेथबद्दल बोललं गेलेलं आहे व्यक्तीच्या मृत्यूबद्दल सांगण्यात आलेलं आहे आणि शुभ्र रंग त्यासाठीचा श कापड जे आहे ते शुभ्र व्हाईट कलरचा वापर करण्यात आलेला आहे कारण व्हाईट रंग व्हाईट कलर ऑल्सो इंडिकेट्स पीस फे प्युरिटी सॅडनेस That's why white color is used for the dead man's funeral shroud. So, that's why we have to use the paper to make the paper. So, in the last stanza, the mood is sad. They are in melancholic mood. त्या अतिशय दुःखी आहे कारण आत्ता वेळ आहे कोणातरी व्यक्तीचा मृत्यू झालेला आहे आणि त्याच्या अंत्यविधीसाठीचं ते कापड तयार करत आहे आणि अशा प्रकारे ह्या तिन्ही स्टांजाच्या थ्रू तुम्हाला काही ठराविक गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत त्या म्हणजे इन इन दिस थ्री स्टांजा वी हॅव पर्टिक्युलर थ्री टाइम्स मीन्स ब्रेक ऑफ अ डे फॉल ऑफ अ नाईट अँड मूड लाईट छील देन वी हॅव थ्री कलर्स ब्ल्यू पर्पल अँड ग्रीन अँड व्हाईट then we are occasions first is birth of a child second one is marriage of a queen and third is death and mood of the weavers in the in the first and second stanza we have the happy mood of the weavers and in the last stanza we have sad melancholic mood of the weavers so asha prakare ya kavita se explanation apan deu shakto tumhi hi kavite cha explanation tumhala lakshat aala aselas सो यावरती आधारित जी काही को ब्रेन स्टॉमिंग ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करा थँक्यू